、中国共産党の劉鶴副首相は3月16日、国務院金融安定発展委員会の会議で、中国株式市場の安定化を目指すとの方針を発表しました。今年に入ってから中国株の下落が一段と強まり、今年1月から劉鶴副首相の方針発表前の3月15日にかけて、CSI300 指数の 17% にあたる約1兆3000億ドルが消失するなどで、中国株式市場に対する投資家の萎縮ムードが広がっていました。劉鶴副首相の発言通り、中国経済は落ち着きを取り戻すことはできるのでしょうか。中国市場に投資したいと思う投資家が増える見込みはあるのでしょうか。習近平政権の経済ブレーンとされる劉鶴副首相は、政府各部門が責任を持って市場に有利な政策を積極的に導入すると述べました。投資からの中国株式市場に対する不安心理を払拭する狙いがあるものとみられます。劉鶴副首相の市場安定化発言について、金融通信会社ベスティドのチーフエコノミストミルトン・エズラティ氏は、投資からの懸念払拭は容易ではないと述べています。言葉だけでは信頼に足りません。西洋の古い表現で言えば、彼らは中共が金を払えるかどうかを見たいのです。要するに、彼らは政府が口先だけでなく、具体策を打ち出すことを期待しています。投資顧問企業マクロレンズのチーフストラテジスト、ブライアン・マッカーシー氏は、投資家に向け注意すべき点をいくつか挙げています中国のハイテク企業は広く取り締まりを受けていますそれらの企業は主に国家のために存在し株主は二の次と言えますマッカーシー氏は地政学的な観点からも懸念すべき点があると指摘していますもしアメリカが中国に制裁を科し、世界各国をアメリカ陣営と中国陣営に二分するような急速かつ非常に深刻なデカップリングに突入すれば、中国のハイテクやその他すべてが崩壊すると思われます。S&P 株価指数も同様です。またエズラティ氏は投資家への懸念も述べています。不良債権は相も変わらず不良債権のままでしょうさらに多くの企業が債務不履行に陥るというリスクも懸念されます中国人であろうと外国人であろうと中国市場に関わる者はみんなこのリスクをよく認識していますマッカーシー氏とエズラティ氏は中国への投資を考えている人に向けて見解を述べました中国に投資する人は大きな不安を抱くはずですもし私が投資家でお金の使い道がない場合つまり5年や10年の間資金を投資してもいいと思う場合私は買うでしょうもし1年か2年のうちにお金が必要になったら売るでしょうエズラティ氏は中共政権が経済問題を解決する準備ができているとは思えず具体策が見えていないと述べています。NTT ジャパンがお伝えしました。